Hello everyone. So part one video lo definition of IRS, objectives of IRS, and then lo precision and recall. Abi to go measures. Inka abani manam choose kuna kada. So ipur manamu functional overview and relationship to DBMS. These two topics cover shay bata na. This video lo. And again part three lo manam data uh, digital libraries and data warehouses and uh, TR uh, I, sorry IRS capabilities ni choose kunda. Okay. So now, functional overview. Functional overview lo four types of item normalization, selective dissemination of information, document database search, automatic file build. Actually, manam automatic file build ante uh, searching lo ne manamu idhi use just the man mata. So elanti searching ante index database searching lo AFB ni manamu use just them. So first item normalization kinda mode osthai and what ek kinda subtopics hivi. Okay, uh, yeah, now I think it's visible. So, first item normalization this is very, very important topic. Char and a important. So, Jagata Vinandi as revision, Matham and Mari brief Kagoda Shapatleno. I'm just giving a summary of everything. So, now what is item normalization? It is the process of normalizing the incoming item into a standard form. So, uh, an item. Income input lag of stunte than normal form ki convert jayadam anmata. Okay, so it's like a little bit of translation. Okay, so item normalization pair on the okay, item ni manam normalize just to understandable format ki okay, standard format ki normalize just to This process performs decomposition by decomposition and in the normalization. Normalization, decomposition, ye I know to work with it. This process performs decomposition by logically restructuring the items once received. So, china items ni logical ga restructure just nanta. So, restructure and anti structure ni koncha matto ito zayadam. Dhani restructuring anta. Okay. So, ok item yoka stru structure koncha logical ga koncha change just nanta. Normalize zayadani ki. Okay. So, extra functions are also performed to develop searchable data structure so first time is yes, logically restructuring this yes, namu dan tarvata malli so logically restructuring ya akunda dan meeda nundi inka vere gul chestunnam anta extra functions gulu konni perform chestunnam anta ave enti bi token identify cheyadam token character uh, characterize cheyadam and token stemming cheyadam so ee processes gurinchi manam ippudu maatladukuntamu so ippudu item normalization ki vallu Put I know the item normalization okay la question of step. It will be like uh, what is item normalization? Uh, explain the item normalize uh, item normalize uh, explain the text normalization and the matter and the item normalization item and the entity item can be anything other text audio video so text normalization ela jarugutundi I'll explain the question of sunni. So Dani ki Manaki karo chara pet the process and the kati undi. Okay, so in already chapano, the revision class kabatin and oo, we take the niki notes same share. I'm just gonna explain, just summary lag explain share both now, okay? So, text normalization and input text to chindi. For example, Google lo, manamedana search jesamo, okay? Ah, manam search jesin data, enter no kate. Now, the text is in Google. Ki, okay, input is in the input. The user is user e text. Now, the related information is available in Google. And okay. So, the text is in the use the like information ki, related information. This world has millions and trillions of information. Unta. Data on the Chaleco data collection on the so Antaped Danlo, Manakawal Sinani, are the LR retrieves as Kuntuni. So are they text to normalization? So through text are the Elajar Uthuni a process. So first step into the standardizing the input. So standardizing the input in ante input converted to a standard format. So input under the Kada, okay, standard format ki convert just Kuntunanta. So, I put a standard format and in it, like it is like a translator. Okay, so I put different, different foreign languages on Nayan Pondi. 
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ ఇంకా ఫ్రెంచ్ ఏ ఏ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా ఒక్క ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేస్తుందంట ఏం ఫార్మాట్ అంటే యూనీకోడ్ సో యూనీకోడ్ అనే ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేస్తుందంట సో మన ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫ్రెంచ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్కి యూనీకోడ్ లాంగ్వేజ్ ఐఎస్ఓ లాటిన్ ఓకే సో ఇది ఒక యూనీకోడ్ సో ఇంగ్లీష్ కానీ ఫ్రెంచ్ కానీ స్పానిష్ కానీ ఏదైనా కూడా ఈ ఐఎస్ఓ లాటిన్ అనే యూనీకోడ్కి కన్వర్ట్ అయింది యూనీకోడ్ అంటే ఏంటిది అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ అనమాట సో ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ వీటికి అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ ఏంటి ఐఎస్ఓ లాటిన్ అలా ఓకే సో స్టాండర్డైజింగ్ దాని కూడా అనే ట్రాన్స్లేషన్ వచ్చిన ఏ లాంగ్వేజ్లో వస్తుందో మనకు తెలియదు గూగుల్స్ వచ్చిన చాలామంది యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేస్తారో లైక్ ఏ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేస్తారో తెలియదు సో ఏ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చినా కూడా అది ఫైనల్గా ఒక స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ అ యూనీకోడ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది యూనీకోడ్ అంటే లైక్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ అ యూనీక్ కోడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ స్టాండర్డైజ్డ్ ఫార్మాట్ నెక్స్ట్ లాజికల్ సబ్సెట్టింగ్కి వెళ్తుంది సో లాజికల్ సబ్సెట్టింగ్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ సబ్ పార్ట్స్ సో ఇన్పుట్ అన్నది సబ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది దాన్నే మనం టోకెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు సో మనకి టోకెన్స్ మనకి ఆల్రెడీ చాలా ఫెమిలియర్ ఉన్నాం దానికి కం కంపైలర్ డిజైన్లో కూడా వచ్చింది టోకెన్స్ కాన్సెప్ట్ సో చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఆఫ్ డేటాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది టోకెన్స్ లాగా ఓకే సో ఈ టెక్నిక్ని పార్సింగ్ అని కూడా అంటాం మనం సో కంపైలర్ డిజైన్లో ఆల్రెడీ చూసేసుకున్నాం దీన్ని ఓకే సో అది లాజికల్ సబ్సెట్టింగ్ సబ్సెట్టింగ్ సబ్ పార్ట్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ అలా టోకెన్స్గా కన్వర్ట్ అయిన డేటా నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ప్రాసెసింగ్ టోకెన్స్కి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ టోకెన్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోయాయి ఇక్కడ ఆ టోకెన్స్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తుంది అనమాట సో అది ఎలాంటి టోకెన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ టోకెన్ అని ఓకే సో టోకెన్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ సో దీనికి టోకెన్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ సో దానికి మళ్ళీ త్రీ ప్రాసెస్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి లైక్ టోకెన్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై అవుతున్నాయి అని సో వ్యాలిడ్ వర్డ్ సింబుల్ ఇన్పుట్ వర్డ్ సింబుల్ అండ్ స్పెషల్ ప్రాసెసింగ్ సింబుల్స్ సో ఇక్కడ వ్యాలిడ్ వర్డ్ సింబుల్ అంటే ఏంటంటే వర్డ్స్ అండ్ నంబర్స్ అనమాట సో దే ఆర్ వర్డ్స్ అండ్ నంబర్స్ అంతే ఓన్లీ ఆల్ఫబెటికల్ వర్డ్స్ లేదా నంబర్స్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ వర్డ్ సింబుల్ అంటే ఏంటి సారీ ఇంటర్ వర్డ్ సింబుల్ అంటే ఏంటంటే మన సింబుల్స్ అనమాట నార్మల్ ఫుల్ స్టాప్ కామా ఇంకా లైక్ సెమీ కోలన్స్ ఇంకా బ్లాంక్స్ స్పేసెస్ వర్డ్స్ మధ్యలో స్పేసెస్ అవన్నీ ఇంటర్ వర్డ్ సింబుల్ కిందకి వస్తాయి నెక్స్ట్ స్పెషల్ ప్రాసెసింగ్ సింబుల్ అంటే ఏంటంటే హైఫెన్స్ అట్ ద రేట్ సింబుల్స్ సో ఇవన్నీ స్పెషల్ ప్రాసెసింగ్ సింబుల్స్ కిందకి వస్తాయి సో మనకి ఐడెంటిఫైయింగ్ టోకెన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది లైక్ ఒకవేళ వర్డ్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉండొచ్చు లేదా టోకెన్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉండొచ్చు అండ్ వాటిని ప్రాసెసింగ్ టైం కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నంబర్స్కి ఒక ప్రాసెసింగ్ టైం ఉంటుంది సింబుల్స్కి ఒక ప్రాసెసింగ్ టైం ఉంటుంది ఈ స్పెషల్ సింబుల్స్కి మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాసెసింగ్ టైం ఉంటుంది సో అలా సో ఏంటిది ఈ వ్యాలిడ్ వర్డ్ సింబుల్ అంటే వర్డ్స్ అండ్ న్యూమరికల్స్ ఇంటర్ వర్డ్ సింబుల్ అంటే బ్లాంక్ స్పేస్ సెమీకోలన్ స్పెషల్ ప్రాసెసింగ్ సింబుల్ అంటే హై ఫెన్ అట్ ద రేట్ అలా ఓకే సో ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ జరుగుతుంది అండ్ అలానే అప్డేటింగ్ ద డాక్యుమెంట్ కూడా సైమల్టేనియస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ అప్లైయింగ్ స్టాప్ లిస్ట్ ఆల్గరిజం ఓకే సో ఈ స్టాప్ లిస్ట్ ఆల్గరిజం అసలు మనకి దేనికి అసలు ఎందుకు యూజ్ మనకి అవసరం ఏంటిది ఈ స్టెప్కి అంటే సి మనము ఒక పెద్ద టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసామనుకోండి అందులో కొన్ని అవసరం లేని పదాలు అలాంటివి ఏమైనా ఉండొచ్చు అనమాట సో మనం గూగుల్కి చాలా పెద్ద పెద్ద సెంటెన్సెస్ కూడా టైప్ చేసి పెడుతూ ఉంటాం పాపం గూగుల్ అదంతా అనలైజ్ చేసి పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్ పెట్టినా కూడా మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్స్ని అది ఇస్తుంది సో అలా మనం పెద్ద పెద్దవి ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది ఎలా అనలైజ్ చేసుకుంటుందంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ సో ఈ స్టాప్ లిస్ట్ ఆల్గరిజం ఏం చేస్తుందంటే స్టాప్ ఏం చేస్తుంది అవసరం లేని టోకెన్స్ అన్నిటినీ అది డిలీట్ చేసేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ స్టాపింగ్ దెమ్ ఒట్టి అవసరమైన టోకెన్స్ని మాత్రమే అది పంపిస్తుంది సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి మెమరీ రెడ్యూస్ అవుతుంది సిపియూ యూటిలైజేషన్ కూడా తక్కువ అవుతుంది ఇట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిపియూ యూటిలైజేషన్ ప్రా
ఓకే సో ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ అన్నది ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది సో అవసరం లేని ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతే ఇంకా మనకి టైం వేస్ట్ ఉండదు కదా సో ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అవసరం లేని తీసేస్తే సో స్టాప్ లిస్ట్ ఆల్గరిజం ఏం చేస్తుంది అవసరం లేని టోకెన్స్ అన్నింటినీ డిలీట్ చేసేసి అవసరం ఉన్న వాటిని మాత్రమే పంపిస్తుంది సో అండ్ ఇది మనకి ఇంకొక ఈక్వేషన్ కూడా ఉంది దీనిలో ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వేర్ ఎఫ్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ లేదా ఒక పర్టికులర్ లెటర్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే సో అది హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ రిపీటెడ్ అండ్ ఆర్ అంటే ర్యాంక్ అనమాట సో ఆ ర్యాంక్ ఆ వర్డ్ యొక్క ర్యాంక్ లైక్ ర్యాంక్ అంటే ఏంటిది మళ్ళీ ఇంపార్టెన్స్ ఆ వర్డ్ ఇంపార్టెంటా ఎంత ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంటా తక్కువ ఇంపార్టెంటా అలా అండ్ సి అన్నది కాన్స్టెంట్ ఇవి మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఒక కాన్స్టెంట్ అన్నది వస్తుంది అనమాట ఓకే దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది అది ఇంపార్టెన్స్ లెవెల్స్ ఏంటిది అని సో సర్చింగ్కి అది మనకు యూస్ఫుల్లా అవసరం లేని వర్డ్ అలా క్యాటగరైజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇన్ దాట్ వే స్టాప్ లిస్ట్ ఆల్గరిథమ్ వర్క్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్యారెక్టరైజింగ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ సో ఇప్పుడు ఈ అప్లైన్ స్టాప్ లిస్ట్ ఆల్గరిథం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ అవసరం లేనివన్నీ ఫిల్టర్ అయిపోయాయి ఒట్టు అవసరం ఉన్న మాత్రమే ముందుకు వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు ఆ అవసరం ఉన్న వాటి వర్డ్స్ లేదా ఐటమ్స్ది ఆ టోకెన్స్ది వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటిది అన్నది చూస్తున్నాం అనమాట సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బడ్జెట్ తీసుకోండి సో బడ్జెట్ అంటే దానికి టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఒకటి నేను బిజినెస్ చేయడానికి నాకు ఇంత బడ్జెట్ కావాలి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ఏంటిది నేను నా దగ్గర ఇంతే బడ్జెట్ ఉంది నార్మల్గా ఓకే సో ఇంతే బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇంతే బడ్జెట్ ఉంది నా దగ్గర అలా అంటే మనం యూజ్ చేయడానికి బడ్జెట్ అనే టర్మ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం మన దగ్గర ఎంత ఉందో చెప్పుకోవడానికి కూడా బడ్జెట్ అనే టై టర్మ్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు యూజ్ చేస్తాం సో దీని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎటువైపు వస్తుంది దీనికి టూ ఉన్నాయి టూ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి సో ఎటు ఏ మీనింగ్ వస్తుంది అది కూడా మనం గూగుల్ సర్చ్కి ఇలాంటి పెద్ద పెద్దవి ఏమైనా పెడితే ఆ వర్డ్ వీళ్ళు ఏ విధంగా కావాలనుకుంటున్నారు సో ఈ సిచ్యువేషనా ఫస్ట్ అంటే నా బడ్జెట్ కొనడానికి సిచ్యువేషనా లేకపోతే నా దగ్గర ఇంతే ఉంది అని చెప్పే సిచ్యువేషనా ఏం సిచ్యువేషన్ అని అది క్యాటగ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని కనుక్కుంటుంది అనమాట ఆ టోకెన్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ సిమిలర్గా ఏదైనా డేట్స్ కానివ్వండి మంత్ నంబర్స్ కానివ్వండి సో అలా అన్నిటిని అది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఫైన్ చేస్తుంది డేట్ అది ఓకే ఏం డేట్ అలా ఓకే సో అలా క్యారెక్టరైజ్ చేసిన తర్వాత టోకెన్స్ని నెక్స్ట్ అప్లయింగ్ స్టెమ్మింగ్ యాల్గరిథమ్ అనమాట సో ఆ టోకెన్స్ ఏవైతే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నందో వాటికి స్టెమ్మింగ్ యాల్గరిథం పెడుతున్నారు సో ఇప్పుడు స్టెమ్మింగ్ యాల్గరిథం అంటే ఏంటి యూస్ టు నార్మలైజ్ టోకెన్స్ టు అ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ స్టెమ్మింగ్ యాల్గరిథం ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ టోకెన్స్ని ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు దానికి ఇంకా మంచి ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్ వచ్చింది అనమాట దాంతో సర్చింగ్ ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే సో అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ స్టెమ్మింగ్ యాల్గరిథం ఏం చేస్తుందంటే ఒక ప్రాపర్ ఇంకా ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ని ఇస్తుంది దానికి ఇంకా ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తుంది సో ఆ స్ట్రక్చర్ ఎంత ఎక్కువ స్టెమ్మింగ్ యాల్గరిథం యూజ్ అవుతుందో అంత ఎక్కువ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే మన గూగుల్ సర్చ్లో మనం ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్కి స్టెమ్మింగ్ యాల్గరిథం ఎంత మంచిగా ఉంటే అంత కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట మనం సర్చ్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఓకే సో మోస్ట్లీ యూజ్డ్ స్టెమ్మింగ్ యాల్గరిథమ్ ఏంటంటే పోర్టర్ స్టెమ్మింగ్ యాల్గరిథమ్ ఓకే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టెమ్మింగ్ యాల్గరిథమ్ ఇది ఎగ్జాంపుల్గా రాసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇది లాస్ట్ స్టెప్ స్టెమ్మింగ్ యాల్గరిథమ్ అయిపోయిన తర్వాత క్రియేటింగ్ సర్చబుల్ డేటా స్ట్రక్చర్ సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మొత్తం అంతా అయిపోయింది మనకు కావాల్సిన ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ కూడా వచ్చేసింది మన మనం సర్చ్ చేయాలనుకునే టెక్స్ట్ది ఇప్పుడు ఆ సర్చ్ ప్రాసెస్కి కూడా మనకు ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ కావాలి ఓకే మనకి ఎప్పుడైనా కూడా ఏం చేయాలనుకున్నా కూడా డేటా స్ట్రక్చర్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీనికి కూడా ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట సర్చ్ చేయడానికి సో క్రియేటింగ్ సర్చబుల్ డేటా స్ట్రక్చర్ సో దేనికి అంటే క్రియేటింగ్ అండ్ ఇంటర్ ఇంటర్నల్
ఓకే డేటా స్ట్రక్చర్ ఇట్స్ లైక్ అ బ్లూ ప్రింట్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనమాట సర్చ్ చేయడానికి ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేస్తున్నాం మనం ఏం సర్చ్ చేయడానికి దీని నుండి వచ్చిన టోకెన్ దీని నుండి వచ్చిన స్టాండర్డైజ్డ్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇన్పుట్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇన్పుట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టెక్స్ట్ నార్మలైజేషన్ అండ్ ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ వచ్చిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ మనకి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఐటమ్ నార్మలైజేషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెలెక్టివ్ డిసిమినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్ ఫైల్ క్రియేషన్ అండ్ ఆటోమేటిక్ ఫైల్ బిల్ చూసుకుందాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటి ది సెలెక్టివ్ డిసిమినేషన్ డిసిమినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మెయిల్ ప్రాసెస్ దీన్ని మెయిల్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటారు ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ టు పర్ఫామ్ అ కంపారిజన్ సో ఇది ఒక కంపారిజన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది బిట్వీన్ వేటికి బిట్వీన్ ద రీసెంట్లీ రిసీవ్డ్ ఐటమ్స్ and the existing item statements okay so for example nenu chaala simple ga explain chestanu idi just concept antam avadaniki so nenu oka chef ni ankonde okay so nenu edo research chestunnanu food meeda ala so first day nenu em search chesanu chicken tandoori recipe search chesanu ఆర్ ఒకవేళ మీ వెజిటేరియన్స్ అయితే పన్నీర్ తందూరి ఓకే సో ఇది డే వన్ సో ఇప్పుడు నేను డే టూ ఏం సర్చ్ చేస్తున్నాను సో కబాబ్ రెసిపీస్ సో చికెన్ కబాబ్ కానీ పన్నీర్ కబాబ్ కానీ ఏదో ఒకటి సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే రీసెంట్లీ రిసీవ్డ్ ఐటమ్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఇచ్చిందేమో రీసెంట్గా రిసీవ్ అయిన ఐటమ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నేను మొన్న పాతది ఇచ్చిందేమో ఎగ్జిస్టింగ్ ఐటమ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది సో ఇది ఆల్రెడీ హిస్టరీలో ఉంది ఇది మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చింది సో ఇప్పుడు సర్చ్ ఇంజన్ కానీ ఐఆర్ఎస్ కానీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో రిసీవ్డ్ స్టేట్మెంట్ని ఇంకా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్మెంట్ని రెండింటిని కంపేర్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి యూజర్కి ఇంకా దానికి ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఆహా తిను ఏవో రెసిపీస్ చికెన్కి రిలేటెడో పన్నీర్కి రిలేటెడో ఇలా కబాబ్ తందూరి రిలేటెడ్ సంథింగ్ ఏదో చేస్తుంది ఈమె సో ఈ రెండింటిని కలిపి మనము ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకొని రెండింటి హెల్ప్ తోటి మనం ఇంకా ఎక్కువ డేటాని ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది పాత హిస్టరీని ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఇచ్చేదాన్ని రెండింటిని కంపేర్ చేసుకొని అప్పుడు మనకి సర్చ్ రిజల్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే సో దీని మీనింగ్ అదనమాట ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ టు పర్ఫామ్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద రీసెంట్లీ రిసీవ్డ్ ఐటమ్స్ అండ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఐటమ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై ద యూజర్ సింపుల్ ఓకే so i tried my level best to make you know example to explain it and i hope you guys are understanding so after comparison is completed the process sends back the requested item to the user okay so if comparison is done then the man gavals an item ni user ante manaki pampichestund anamata whose item statements are similar to the item content సో ఇప్పుడు ఐటమ్ కంటెంట్ ఏం అవుతుంది నేను డే 2 అంటే నేను ఇప్పుడు ఇచ్చినేమో ఐటమ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్రెడీ పాతదేమో ఐటమ్ కంటెంట్ ఓకే సో ఈ రెండింటికి కొంచెం సిమిలర్ ఉన్నవి పంపిస్తుంది అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్ ఇంకా త్రీ సబ్ ప్రాసెసెస్ని ఉంచు ఉంది దీనిలో సో సర్చ్ ప్రాసెస్ యూజర్ ప్రొఫైల్ అండ్ యూజర్ మెయిల్ ఫైల్స్ ఓకే సో ఇంత అండ్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటిది డాక్యుమెంట్ డేటాబేస్ సర్చ్ సో డాక్యుమెంట్ డేటాబేస్ సర్చ్ అగైన్ పేరులోనే ఉంది ఒక డాక్యుమెంట్ ఐ మీన్ లైక్ డేటాబేస్లో ఎలా సర్చ్ చేస్తున్నాము అని డాక్యుమెంట్స్ కోసం సో ఫస్ట్ ఏంటిది సర్చ్ ప్రాసెస్ క్వెరీ అండ్ డాక్యుమెంట్ డేటాబేస్ సో ఫస్ట్ ఏంటిది సర్చ్ ప్రాసెస్ సో మనం ఒక ఇన్పుట్ లైక్ ఒక సర్చింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో ఈ సర్చ్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది ప్రతి డేటాని సర్చ్ చేస్తుంది అనమాట సో దాట్ ఈస్ సర్చ్ ప్రాసెస్ సర్చింగ్ ఎవ్రీ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సర్చ్ ప్రాసెస్ సో అది కూడా ఏది పడితే అది సర్చ్ చేయడం కాదు మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసము సర్చ్ చేయడమే సర్చ్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ క్వెరీ సో ఈ సర్చ్ ప్రాసెస్ చేయడానికి అది ఒక క్వెరీ జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇట్ జనరేట్స్ అ క్వెరీ ఇన్ ఆర్డర్ టు సర్చ్ ఓకే అది క్వెరీ 
క్వెరీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కోడ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ డేటాబేస్ ద డేటాబేస్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ ద డేటా ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డాక్యుమెంట్ డేటాబేస్ సో ఈ సర్చ్ ఈ క్వెరీ ఇవన్నీ దీనిలోనే మనకి జరుగుతాయి సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డాక్యుమెంట్ డేటాబేస్ సర్చ్ దాట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ డేటాబేస్ సర్చ్ యూజింగ్ ఏఎఫ్బి ఆటోమేటిక్ ఫైల్ బిల్డ్ ఏఎఫ్బి అంటే ఏంటి ఆటోమేటిక్ ఫైల్ బిల్డ్ ఓకే సో ఇప్పుడు అసలు ఇండెక్స్ డేటాబేస్ సర్చ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎవ్రీ టైం ఎప్పుడైతే ఒక ఐటమ్ని సర్చ్ చేసి మనకు కావాల్సింది మనకు వచ్చేసింది అనుకోండి అప్పుడు ఐఆర్ఎస్ ఈ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్కి ఒక ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇచ్చి సేవ్ చేస్తుంది అనమాట సో అలా చేయడం వల్ల మనకు యూజ్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ టైం మనకు అది కావాల్సినప్పుడు జస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ చూసుకుంటే చాలు మళ్ళీ మొత్తం డేటా చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకు టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా ఒక టాపిక్ కోసం మనం మొత్తం అంతా వెతుకుతామా ఒక చాప్టర్ కోసము పెద్ద స్పెక్ట్రము ఏదో ఒకటి ఉంటే సో మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఏ ఈ మనకు కావాల్సిన టాపిక్కి ఇండెక్స్ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ ఏమేమి ఉంది ఇండెక్స్లో చూసుకుంటాం సిమిలర్గా ఈ డేటాబేస్ ఇండెక్స్ డేటాబేస్ సర్చ్ కూడా ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాల్సింది దానికి ఒక ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇచ్చి స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే సో ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ ఫైల్ బిల్డ్ ఆటోమేటిక్గా ఫైల్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ని స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక ఇండెక్స్ నెంబర్ అలాట్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ ఫైల్ బిల్డ్ సో ఇండెక్స్ డేటాబేస్ సర్చ్ ప్రాసెస్ పర్ఫార్మ్స్ ద సర్చ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్ క్రియేటెడ్ బై ద యూజర్ ఫర్ ద సేమ్ ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫైల్ ఓకే సో ఇదంతా దేనిలో అంటే ఒక ఫైల్లో ఇండెక్స్ నెంబర్స్ తోటి సేవ్ చేసుకుంటున్నాడు తనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక యూజర్ అండ్ ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఎలా ఎలా క్రియేట్ అవుతున్నాయి ఆటోమేటిక్ ఫైల్ బిల్డ్ వల్ల క్రియేట్ అవుతున్నాయి సో ఆటోమేటిక్గా అది క్రియేట్ అవుతున్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ దీనిలో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి పబ్లిక్ ఇండెక్స్ ఫైల్స్ ప్రైవేట్ ఇండెక్స్ ఫైల్స్ అండ్ మీకు తెలుసు పబ్లిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ఎవ్రీ వన్ సో దీనిలో డిజిటల్ లైబ్రరీస్ డేటా వేర్ హౌసెస్ అవన్నీ దీని కిందికి వస్తాయి ప్రైవేట్ ఇండెక్స్ ఫైల్స్ ఏంటని అంటే మన పర్సనల్ యూ మన పర్సనల్ ఫైల్స్ వాటి ఏవైతే ఉంటాయో అవి పర్సనల్ ప్రైవేట్ ఇండెక్స్ ఫైల్స్ ఓకే సో దీంతో ఫంక్షనల్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఐఆర్ఎస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఐఆర్ఎస్ అయిపోయింది నా రిలేషన్షిప్ టు డిబిఎంఎస్ చూద్దాం సో డిబిఎంఎస్ అండ్ ఐఆర్ఎస్ ఈ రెండు సిమిలర్గా అనిపిస్తాయి కానీ ఈ రెండు చాలా డిఫరెంట్ డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటంటే మీరు కాలేజ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో కాలేజ్లో మన ఇన్ఫర్మేషన్ అవన్నీ స్టోర్డ్ అయి ఉంటుంది కదా సో అది డిబిఎంఎస్ సో అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సో అందులో ఏంటి మన మన గురించి మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ మొత్తం స్టోర్డ్ అయ్యి ఉంది ఒక ఆర్గనైజ్డ్ ఫామ్లో ఓకే సో అది డిబిఎంఎస్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ది ఒక పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ ఆ డేటా ఓన్లీ టెక్స్ట్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నంబర్స్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది పిక్చర్స్ ఆడియోస్ అవన్నీ దీనిలోకి రావు ఓకే ఐఆర్ఎస్ ఇస్ అగైన్ అ లార్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో మనము సర్చ్ ద్వారా అలా రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఐఆర్ఎస్కి గూగుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు చూడండి కాలేజ్ ఇంకా గూగుల్ చాలా డిఫరెంట్ కాలేజ్ అంటే జస్ట్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని మనము మేనేజ్ చేస్తున్నాం దాన్నే మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాము ఐఆర్ఎస్ ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ డేటా ఓకే సో చాలా ఎక్కువ గూగుల్లో అసలు ఎంత డేటా ఉందో మనకు కూడా తెలియదు ఓకే సో అదనమాట ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డేటాబేస్ అండ్ ఐఆర్ఎస్ ఏంటంటే సి డేటాబేస్ అంటే ట్యాబ్యులర్ ఫామ్లో ఆర్గనైజ్డ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది కానీ ఐఆర్ఎస్ అలా కాదు ఓకే బట్ ఐఆర్ఎస్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ర్యాంకింగ్ ర్యాంకింగ్ అండ్ ప్రయారిటీస్ ఉంటాయన్నమాట సో ఏంటిది అవసరమైన దానికి ఇంత ర్యాంక్ అవసరం లేని దానికి తక్కువ ర్యాంకు అలా ఉంటుంది కానీ డిబిఎంఎస్లో ఆ ఫీచర్ లేదు ర్యాంకింగ్ ఫీచర్ లేదు అగైన్ కమింగ్ టు ఐఆర్ఎస్ ఐఆర్ఎస్లో కొన్ని కొన్నిసార్లు డేటా పిచ్చి పిచ్చిగా ఆర్గనైజ్డ్ ఉండొచ్చు 
can DBMS write the tabular form lo neat ga organization untundi. So then, ipudu DBMS lo drawback into the DBMS lo ranking ledu, IRS lo proper organization modification ledu data di. So, mana technology yala undar ante DBMS and IRS e rendit ni kalipi o kate dena manchidi undari. So, ala already o kutundi, ala ina ne mana oracle DBMS. And inko hoti kuda undi that is inquire DBMS. Okay. So, this is the DBMS and IRS functionalities we use just one time. This is all about relationship between database and IRS. So, I mean, 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 so, relationship and I mean, 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 so, these two are not different. Let's ask them. Next. So, I will choose. So, DBMS. Used to control and modify data stored in a particular database environment. That means, our college already has a database. So, we are going to control it. We are going to modify it. But, IRS and it is a system which is capable of representing or storing or organizing or accessing the information any kind of information it may be audio video text edaina kuda manam access cheyagalutunnam so idi google meer eppudu irs ante google ne gurtu pettukondi dbms ante college students information okay <coughs> so idi provides precise data indulo already student information undi okay already data available undi so, it is very precise and correct information. Next, IRS provides imprecise data. It is very perfect. It is 100% perfect. It is not precision. It is 80% retrieved data. It is 20% non-relevant data. 80% non-relevant data. It is not overhead. Okay. So, Google, I am going to complete the calls in Google. Okay? So, DBMS has three levels. User level, physical level, conceptual level. IRS has three levels, but it is different. User queries, items of information, matching queries. Okay? Next, DBMS provides data modeling facility. So, data modeling facility is again called data. We can modify the data and model the data. But again, IRS has does not provide DMF. DMF अंटे अगेन same thing. Data modeling facility इंदुर अले यहदु. उन्न इन्फर्मेशन है दिस्तुन्दी. मनम दा नेम जेले. Next. DBMS लो query language is artificial. So, इंदुर मत्ता मनम coding गा वन्नी यूज जेस्ता. कानी Google अंटे IRS लो यहंटे दी query language is similar to natural language. अंटे मनम search जेसे टप्पुडु. Like what is, where is Taj Mahal located. इधा Query specification in DBMS is complete. So, we have query and then type jail and kunte DBMS database only retrieve jail and kya complete ka type jail compulsory. Kani IRS lo it may be incomplete. If we have Google lo search jail set up, we have complete information. We have to search jail set up. We have to Google and we have to search jail set up. We have to search jail set up. We have to search jail set up. Google लो मनम सागम टाइप जेसन वोड़ मनक अधि रिजल्स जूपिस्तुन दला आयना गोड़ So, query specification may be incomplete Next DBMS has structured data format DBMS लो structured data format उन्टुन्दी इदन एन मैं फर्स्ट रही जप्पानो So, एंटि दी tabular form लो उन्टुन्दी कानि IRS unstructured data format अंटे यहला आयना उन्टुच्छु Structure in the sense, I just arrange I unto the line by line gaani, proper structure lay. So, that is it. So, the total relationship between uh, database and IRS is completed. So, next video lo, digital libraries, data warehouses and IRS capabilities could in Thank you.